राशा वर्षा د جغرافیایي موقعیت رانی ولې تر اقتصاد او سیاست د هیوادونو بشپړ ماری دی د سپوږمې راډیو ډېرو د رڼا او قدر منا اورېدونکو سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې د ژوند په ټولو چارو کې خاده او بریالي اوسئ دا د یو ځل بیا د سپوږمې راډیو نه د راشه ورشه د خپرونې واره رسېدلی په نننۍ خپرونه کې یو ځل بیا زو د آسیا لویه وچې ته او د مالدیپ ښکلی هېواد در پېژنو په دې هیله چې د دې خپرونې تر پای شېبو پورې راسره مل اوسئ د مالدیپ هېواد د نامه لنډیز ایم وی رسمي نوم د مالدیپ جمهوریت نړیوال نوم مالدیپ جغرافیایي موقعیت ختیځه نیمه کوره شمالي نیمه کوره مالدیپ د آسیا په جنوب د هند په سمندر او د هند په جنوبي خوا کې د شمالي ارض البلد د سفر درجه نه تر نهو درجو او د ختیځ طول البلد د یو او یا درجو نه تر دری او یا درجو تر مینز موقعیت لري پراخواله یو سلو پینزل اسمایل مربع ده نره دو ساون هم لوی هواد اقلیم مالدی پلی یوی خواه دوستوا کرخی تنیگ دی پروت دی او لبل خواه لطلو رو خواه چخه ده هند ده سمندری و بو کلابند کرده دی لام دی عمله ده دغه هواد هوا دیر تاو ده و لنده ده ده مالدی پ ده تاپوگانو پا دولگی که دیر زیاد باران وریگی ده دغه هواد پا شمال ختیز و سیمو که ده ورخت فصل نوامبر نه تر مارچ او ده جنوب لویدی سیمو ل جون نه تر آگست پوره ده نور جغرافیایی زنگرتی آوی د مالدیپ د ټاپوګانو ټولګای ل دوه زرو مرجاني ټاپوګانو څخه جوړ شوی دی چې اتیا نسبتاً لوی او دوه سوه پنځه څلوېښت یې د استوګنې وړ دي دغه ټول ټاپوګان د اوبو د کاڼو په نولس کړیو کې راغونډ شوي او په مجموع کې د انګورو د وږي شکل ځان ته غوره کړی دی داسې اټکل کېږي چې دغه ټاپوګان د هغه سمندري غره لوړې برخې دي چې اصلاً اور غورځونکي منشه لري او له شمال څخه د جنوب خواته غزیدلی دی دوستوا کرخه د مالدیپ جنوب ته په نږدې واټن کې تیره شوې ده مالدیپ ته تر ټولو نږدې هېواد هند دی چې د دغه هېواد شمالي لور ته پروت دی د مالدیپ غرونه لږ ټیټ او لنډ دي د دغه هېواد د دغه هېواد پاتې خاوره آواره او د پریمانه ورښتونو او تودې هوا له امله په ګڼو ځنګلونو پوښلې ده سیاسی بشری جغرافیا پلازمین د مالا ښار دی نفوس یې څه کم څلور سوه زرو کسانو ته رسي د مالدیپ د نفوس ډیموګرافیکې ځانګړتیاوې دا دي د نفوس ګڼوالی په یو کیلومتر مربع کې یو زرو درې سوه او اته ویشت نفر د نفوس ګڼوالی په یو مایل مربع کې درې زره او څلور سوه او څلوېښت نفرو ته رسي ښاري ژوند پنځه څلوېښت سلنه کلیوال ژوند پنځه پنځوس سلنه د ژوند تمه په منځنۍ توګه پنځه اویا کاله د ژوند تمه په نارینه وو کې درې اویا کاله او د ژوند تمه په ښځو کې اووه اویا کاله او یوه ښځه په ټول عمر کې دوه ماشومان زیږوي اداري بیش مالدیپ د اداري بیش له پلوه په نولس سو برخو او یوې ځانګړې ادارې ویشل شوي مهم کارونه چیتا اندی او ارتوګل دي نژاد د جنوبي هند خلک سینالي دراویدي عرب او لږ افریقایي دي ژبه یې مالدیپي دیوهي عربي او انګلیسي ده لیکې عربي او هندي دی دین او مذهب اسلام حکومت حکومت یې جمهوري د مالدیپ اساسي قانون د کال نونه سوه اته شپېتم میلادي کال د جون په څلورمه نافذ شوی دی د دغه هېواد اوسنی ولسمشر ابراهیم محمد سهیل دی چې د مالدیپ د لومړي وزارت چارې هم پرمخ بیایي د مالدیپ ولسمشر د خلکو په خوښه د پنځو کلونو لپاره ټاکل کېږي 
او دو ځلې کار کولی شي د دغه هیواد د کابینې غړي د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي د مالدیپ پولیسي جرګه او یا څوکۍ لري چې د خلکو په خوښه د پنځو کلونو لپاره ټاکل کیږي په مالدیپ کې د رای ورکولو سن اتلس کلن دی د مالدیپ حقوقي نظام په اسلامي قوانینو او انګلیسي اصولو ولاړ دی د دغه هیواد لوړ قضایي ارګان ستره محکمه ده چې قاضیان یې د ولسمشر لخوا د ولسي جرګې په مشوره ټاکل کیږي له دې وروسته د مالدیپ د ټولو محاکمو قاضیان د قضا په خدماتو د کمیسیون لخوا ټاکل کیږي سیاسی گندونه د سیاسی گندونو جوړیدل په مالدیپ کې منه دي او نه کوم لوی گند وجود لري خو ځینې واړه گندونه فعالیت لري لکه د عدالت گند د مالدیپ د خلکو گند اسلامی ولسواک گند او سوسیال لیبرال گند او داسې نور واړه گندونه د خپلواکۍ ورځ د کال نونه سا و پینزه شپتم د جولای شپگوشتم لنگلستان سخه د ملي رخصتۍ ورځ د جولای شپږویشتمه د خپلواکۍ ورځ په یین کې د غړیتوب نېټه نونه سوه پنځه شپېتم د سپتمبر یوویشتمه او د دې تر څنګ په نورو نړیوالو ټولنو کې هم غړیتوب لري ملي بیرغ سره ځمکه چې په مینز کې یو شین مستطیل ده د مالدیپ د ملي بیرغ د منځنۍ شینې مستطیل په منځنۍ برخه کې یو سپین میاشت ځای ده ملي سرود یې دا دی Nowadays, the mixed economy of the Maldives is based on the principal activities of tourism, fishing and shipping. Tourism is the largest industry in the Maldives, accounting for 28% of GDP and more than 60% of the Maldives' foreign exchange receipts. It powered the current GDP per capita to expand 265% in the 1980s and a further 115% in the 1990s. توریزم د مالدیپ د اقتصاد غټ سکتور دی چې د هیواد شل سلنه غیر خالص کورنۍ تولید او شپېته سلنه بهرني آثار برابروي د مالدیپ د دولت نوي سلنه مالیاتي عواید له ګمرکي محصولاتو او توریزم څخه لاسته راځي په کال دوه زره اووم کې درې سوه اتیا زره سیلانیانو دغه هیواد ته سفر کړی دی چې دوی شپږ سوه او شل میلیون ډالره هلته لګولي دي د توریزم وروسته کب نیونه د مالدیپ د اقتصاد و هم مهم سکتور بلل کی په کال نونساو نه هویوم کې د مالدیپ دولت یو اقتصادي ریفورم پایل کړ چې د هغه له مخې ځینې صادرات خصوصي سکتور ته پریښود او وارداتي سهمي لغو کړ همدار از دولت په خپل قوانینو کې داسې بدلون راوست چې بهرنۍ پانګې ته لار پرانیستله The economic reform program by the government in 1989 lifted import quotas and opened some exports to the private sector. Subsequently, it has liberalized regulations to allow more foreign investment. Agriculture and manufacturing play a minor role in the economy, constrained by the limited availability of cultivable land and shortage of domestic labor. Most staple foods are imported. Karana, how sanat taulidat da maldipo umumi iqtsaad ke lagu wanda lai. او دا ځکه چې د کرنې وړ ځمکه او وطني کارګران دواړه لږ دي 
مالدیب خپل زیات خوراکی مواد واردوی سنتی تولیدات لاسی سنت جامع و کچونه بیره ده هواد آتل سل غیر خالص کورانه تولید د مالدیب دولت د خپل هواد د دیر تیت جغرافیی موقعیت او د خاور د فرسایش لامنه په تشویش کده د دغه هواد اتیا سلنه خاوره د سمندل لسط شاو خوا یو متر لوړواله لري که د هوا د نړیوال تودوالی له عمله د هند د سمندر اوبه نور هم لوړې شي کېدای شي چې د مالدیب ډیر ټاپوګان په راتلونکو لسیزو کې ډوب شي د کال دوه زره او څلورم د دسمبر په میاشت کې سمندري توپان په مالدیب کې سل کسان مړه او دولس زره بېځایه کړل دغه توپان د مالدیب اقتصاد ته درې سوه میلیونه ډالره زیان رسولی دی خو پاتې دې نه وي چې د مالدیب اقتصاد اوس ښه لوري ته روان دی غیر خالص کورنی تولید دری بیلیون دالر د غیر خالص کورنی تولید کلانی وده آته سلا د سری سر کلانی یا آید یه پینزل لزره و چلور سو دریش به تو دالر و ترسی د غیر خالص کورنی تولید سکتوری جوڑخت کرنه چنگلونه او د کابانو نیور و سلنه سنات پینزوی سلنه او پاتنو خدامات جوڑوی د کار زواک یه دو میلیون کسانو ترسی بودی جا اواید پینزم میلیون دالر او لگفتونه آته میلیون دالر رو ترس سنا سیلانیان کچونه بیره د سوداگریز و بیره و ترمیم د کبان و پروسس جامعه بوریا رسای لاسی سنات مرجان او شگو او ری که د کانی توکو پلتنه منو سالوگا کرنه د مالدیب چوار لس سلنه ځمکه د کرلو وړ ده د دغه هیواد څلور سلنه خاوره څړځایونو او پاتې نوره ځنګلونو غونډیو ښارونو او د استوګنې سیمو نیولې ده د مالدیب دوه سلنه خلک د کرنې ځنګل ساتنې او د کبانو په سکتور کې په کار بوختي او د هیواد اوه سلنه غیر خالص کورنۍ تولید له همدې سکتور څخه لاس ته راځي پنبه وریجې چای جوار خواړه کچالو داروی بوټی ناریال سابه غوښه لبنیات او هګۍ د دغه هیواد مهم کرنیز محصولات بلل کېږي مهم کانونه مس او سرب صادرات ټوله بیا یو سلاویا میلیون ډالره واردات ټوله بیا نه سوه نوی میلیون ډالرو ته رسي غټ تجارتي شریکان یې تایلند جاپان سریلانکا انګلستان فرانسه ایتالیا او تنزانیاد لا شلو ډیر تجارتی پیړی لري پینځه هوایی ډګرونه لري چې درې باخه دي د پیسو واحد یې د مالدیف روپی دي مالی کال یې عیسوي دی وزنی سیستم یې میتریک دی د ټیلیفون کوډ یې صفر صفر نسا او شپېته دی د انټرنیټ کوډ یې ام وی دی د انټرنیټ ګډونوال یې یو میلیون کسانو ته رسي او د موټر چلولو سمت یې راست رسنۍ په مالدیب کې دولت دوه راډیوي او ټلویزیوني چینلونه فعالیت کوي په دغه هیواد کې خصوص سکتور هم د میډیا په برخه کې پانګونه کړې او فعالیت کوي ټولنیز پرمختیا مالدیب د آسیا او نړۍ له ډېرو کوچنیو هیوادونو څخه دی او د اقتصادي اړخه هم ښه لوري ته روان دی په مالدیب کې له پنځلسو کلونو څخه پورته ټول خلک نارینه او ښځې دواړه په لیک او لوست پوهېږي په دغه هیواد کې زده کړه له شپږ کلن نه تر دولس کلنو ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره وړیا او جبري ده پاوز د ملي امنیت ځمکنی پاوز هوایي ټولګی او ساحلي ګارد د عسکرۍ خدمت سن اتلس نه تر اته ویشت کلن پورې په خپله خوا د مالدیب هوا تاریخ ته لنډه کتنه د مالدیب پخواني اوسېدونکي داسې هوښیار کب نیونکي او ملاحان وو چې تل یې د اسیا له اصلي خاورې سره خپلې اړیکې ژوندۍ ساتلې وې په دولسمه پیړۍ یا د هجرت د شپږمې پیړۍ په دویمه نیمایي کې د اسلام مبارک دین د عربي سوداګرو په واسطه د مالدیب ټاپوګانو ته ورسېد د دې وروسته د مالدیب د ټاپوګانو واکمن ته سلطان وویل شو په څلورمه هجري پیړۍ کې هالندیانو پرتګالیانو ته ماتې ورکړه او مالدیب یې سرانګیب یعنې اوسنۍ سریلانکا پورې وتاړه 
وروسته د انګلیسیانو وار شو د 19مې پیړۍ په پایل کې انګلیسی پوځونه په یوازې توګه په داسې حال کې په مالدی پلاس بارې شول چې یو کورواکا پاچایي دولت د دغه هیواد چارې پر مخ بیولې کله چې سویس کانال پرانیستل شو د مالدی پارزخ ډیر اوچات شو او انګلستان د هانګ کانګ په ټاپو کې یو سمندری اډه جوړه کړه چې هانګ کانګ او ختیځې آسیا ته له عدن سویس او جبل تاریخ څخه سمندری لارې او بیړی وڅارل شي لا دوی مې نړی والې جګړې وروسته هغه وخت چې په کال نولس سوه اوه څلوېښتم کې د هند نیمه وچه د هند او پاکستان په دوه هېوادونو وویشل شوه انګلستان غوښتل چې د مالدیب د ټاپوګانو ټولګې د ځانګړي ارزښتمن جغرافیایي موقعیت له امله دغه هېواد د ځان لپاره وساتي او له هغه څخه د یوې پوځي او تجارتي سمندري اډې په توګه کار واخلي خو د مالدیب خلکو د خپل هېواد د خپلواکۍ هڅې توندې کړې لا هم دی عمل انگلیستان پا کالون نسوات سل ویختم که دو غوٹا پا گانو تا کورانی خلواکی ورکده او ایداره ده سریلانکا مشرتابو تا وسپاره لا دکال دیر لسو دری پندوسم میلادی پا پایل که ده مالدی پا خالکو ده اخپل جون دی بادو شرایتو ده بدلون پا هیلا دی انگلیسان و او سلطان پا زید پاچه دل دی خالکو پاچون بریالی شو سلطان لدن دی گوخا او پا حیبات که جمهوری نیزام اعلان شو لادی پی خو سره جوخ د پردیو په حاضر د مالدیب د خلکو پاڅونونه ورځ په ورځ پیاوړي کېدل او ډېرو خلکو د خپل هېواد د خپلواکۍ غوښتنه کوله په کال نولس سوه پنځوسم کې انګلیسیانو غوښتل چې د جنګي الوتکو لپاره په مالدیب کې خپل اډه پراخه کړي دا غوښتنه د مالدیب د حکومت له مخالفت سره مخامخ شوه او لومړي وزیر ابراهیم مالی چې د انګلیسیانو له پلویانو څخه هم و استعفا وکړه بل نمری وزیر ابراهیم ناصر هم د خلکو د بغاوت له ویر یو دا چې د هوایي اډې پراخول د د حکومت له ناپیلی سیاست سره په ټکر کې وو د انګلستان وړاندیز ونه مانه په کال نولس سوه نهه پنځوسم کې د خلکو د خپلواکۍ غوښتنې مبارزه نور هم ګړندۍ شوه او ځینو خلکو د مالدی په جنوبي سیمو کې د خپلواکۍ جمهوریت د جوړېدو اعلان وکړ د دغه خپلواکه جمهوریت عمر ډېر لنډ و ځکه چې د مالدی په دولت کې هغو ځواکونو چې د انګلستان ډېره پلوي کوله یرغل پرې وکړ او انګلستان ته دا موقع په لاس ورغله چې خپله هوایي اډه ښه پراخه کړي د شلمې پیړۍ په شپېتمو لسیزو کې د انګلستان دولت د مالي ستونزو له امله د سویس د خلیج په ختیځو برخو کې خپلې پوځي اډې تخلیه کړې او د دغو سیمو یا اډو د ساتنې چارې امریکا ته پرېښودې د مالدیب دولت دا حالت د ځان لپاره مناسب وباله او د خپل هېواد بشپړه خپلواکي اعلان کړه په نولس سوه پنځه شپېتم میلادي کال کې ملګرو ملتونو دغه نوی هېواد په رسمیت وپېژنده لا مالدیب سره د افغانستان اړیکې افغانستان او مالدیب سیاسي اړیکې نه لري خو مشران یې د سارک په سر مشریزه غونډه کې یو له بل سره ګوري له افغانستان څخه تر مالدی پورې د هوا له لارې فاصله درې زره او پنځه سوه نوي کیلومترو ته رسي د کابل او مالا ښارونو تر منځ زماني توپیر نیم ساعت دی قدرمون او ریدون کو داو زمون ننانه اخبارانه پدی هیله چستاس پا معلومات که زیادوال ایره غلی تربیه چستاس پا درانه حضور که از ریگم تاس پلوی او بخون که الاس بارم خیچار راگو تا کنگین و پا کلوما او دو هم می پشی دا منزله Very 